இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களை ஊக்கப்படுத்தி உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய நூறு வழிகளை பற்றி தான் பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முன்னாடி எங்களுடைய இந்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் எங்களுடைய இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாழ்க்கையில் நிறைய விடயங்களை சாதிக்க வேண்டும் வாழ்வில் நல்ல நிலையில் இருக்க வேண்டும் என நினைப்பவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பல விடயங்களை சரியாகவும் முறையாகவும் செய்வதில்லை செய்ய வேண்டிய விடயங்களை முறைப்படியும் நெறிப்படியும் செய்தால் உங்களுடைய வாழ்வில் நிச்சயம் சாதனை நிகழும் நல்லது நடக்கும் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதலாவது விடயம் உங்கள் மரணத்தை நினைவு கூறுங்கள் அல்லது நீங்கள் மரண படுக்கையில் இருப்பதாக நினைத்து பாருங்கள் இதைத்தான் ஆங்கிலத்தில் கெட் ஆன் யோர் டெத் பெத் என கூறுவார்கள் நம்மில் பல பேர் வாழ்வில் சாதனைகளை செய்ய வேண்டும் முன்னேற்றத்தை கண்டு கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக எதை எதையோ செய்கின்றார்கள் எங்கு எங்கோ செல்கின்றார்கள் ஆனால் அவர்கள் அவர்களுக்கு நிகழக்கூடிய மரணத்தை பற்றி நினைத்து பார்ப்பதில்லை மரணத்தை நினைத்தால் நமது வாழ்வில் நாம் செய்த நல்ல காரியங்கள் என்ன கெட்ட காரியங்கள் என்ன யார் யாரெல்லாம் விட்டு பிரிந்து வெறுத்து மறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றும் யார் யாரெல்லாம் நமக்கு முக்கியமானவர்கள் என்றும் யாரின் அன்பையும் நேசத்தையும் இழந்து தூரமாகி இருக்கின்றோம் எவ்வளவு அழகான நினைவுகளையும் அழகான தருணங்களையும் இழந்து வாழ்கின்றோம் என்பது புரிய வரும் அதன் மூலம் ஒரு தெளிவு வரும் இதனால்தான் உளவியலாளர்கள் டெத் பெட் எக்ஸசைஸ் என்ற ஒரு பயிற்சி முறையை உளவியல் துறையில் பயன்படுத்துகின்றார்கள் இந்த பயிற்சியை ஒவ்வொரு மனிதனும் செய்து வந்தால் தத்தமது வாழ்வில் மாற்றங்களை காணலாம் என கூறுகின்றார்கள் டெத் கேன் பி மோர் எக்ஸ விடயம் பசியுடன் இருங்கள் இதனை ஆங்கிலத்தில் ஸ்டே ஹங்ரி என கூறுவார்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற பசியோடு இருக்கணும் நான் கூறுகின்ற பசி வயிற்று பசி இல்லை இது வாழ்வில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற பசி நாம் ஒரு விடயத்தில் சாதித்து காட்ட வேண்டும் அல்லது ஒரு விடயத்தை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நம்மிடம் விடாமுயற்சி சோர்வற்ற தன்மை அந்த விடயத்தில் அதிக ஆர்வம் என்பவற்றை செலுத்த வேண்டும் அதோடு மட்டுமல்லாமல் ஒரு தூர நோக்கு பார்வையோடு நமது வாழ்வை வழிநடத்த வேண்டும் நமது இலக்கை அடைவதற்காக அயராது உழைக்க வேண்டும் அப்போதுதான் நாம் நினைத்த காரியம் நல்ல ரீதியில் நம்மை வந்தடையும் எடுத்த உடனேயே நினைப்பதும் செயல்படுத்துவதும் நடந்துவிட வேண்டும் என நினைப்பது முட்டாள்தனம் செயல்பாடுடன் காத்திருப்பும் இருந்தால் வெற்றி நிச்சயம் மூன்றாவது விடயம் உங்களை பற்றி ஒரு பொய்யான உண்மையை கூறுங்கள் இதனை ஆங்கிலத்தில் செல் யோர் செல்ஃப் அ ட்ரூ லை என கூறுவார்கள் ஒரு இலட்சியத்தை முன்னிறுத்தி அதனை அடைய அதன் பின்னால் ஓடுகின்றோம் அதை பற்றி நம் மனதில் ஆயிரம் பல்லாயிரம் கற்பனைகளை உருவாக்கிக் கொள்கின்றோம் ஆனால் நிகழ்காலத்தில் அவை அனைத்தும் பொய்யான ஒரு விடயமாகவே இருக்கின்றது அவை எதிர்காலத்தில் நடந்தேறலாம் அப்போதுதான் அந்த விடயம் உண்மையான விடயமாக இருக்கும் அதனால் தான் கூறினேன் உங்களை பற்றி ஒரு பொய்யான உண்மையை கூறுங்கள் அல்லது கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று நான் ஒரு நல்ல விஞ்ஞானியாகவோ ஆசிரியராகவோ அல்லது வைத்தியராகவோ ஆக வேண்டும் என்று நிகழ்காலத்திலே உங்களை பற்றி ஆயிரம் எண்ணங்களை உருவாக்கி இருப்பீர்கள் ஆனால் அது இப்போது ஒரு பொய்யான விடயமாகவே காணப்படுகின்றது அந்த பொய்யான விடயம் எதிர்காலத்தில் உண்மையாகலாம் நான்காவது விடயம் கவனம் இதனை ஆங்கிலத்தில் போக்கஸ் என கூறுவார்கள் அல்லது ஆங்கிலத்தில் இவ்வாறாகவும் ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் காணப்படுகின்றது Keep your eyes on the prize. ஒரு விடயத்தை அடைந்து கொள்ள அதற்கான செயற்பாட்டில் இறங்க வேண்டும் அதோடு சேர்த்து அந்த விடயத்தில் நமது முழு கவனத்தினையும் செலுத்த வேண்டும் அப்போதுதான் இலக்கை அடையலாம் நான்கு பேர் வருவார்கள் உங்களுடைய செயற்பாட்டில் அல்லது இலக்கில் இடையூறு விளைவிக்க ஐந்து பேர் வருவார்கள் உங்கள் இலக்கு சரி என்றும் இவ்வாறு சென்றால் உங்களுடைய இலக்கினை அடையலாம் என்று ஆலோசனை கூறவும் ஆனால் உங்களுக்கு தெரியும் உங்கள் இலக்கு சரிதான் என்றும் அதனை அடைவது உறுதி என்றும் காரணம் நீங்கள் அதில் வைத்துள்ள கவனம் இலக்கினை அடைய நீங்கள் பல்வேறு கஷ்டங்களையும் துன்பங்களையும் அடைந்து இருக்கலாம் அதன் மூலம் எங்கே நமது இலக்கை அடையாமல் போய்விடுவோம் என்ற அச்சமும் வரலாம் ஆனால் முயற்சியையும் கவனத்தினையும் தளர்த்தி விடாதீர்கள் முன்னோக்கி செல்லுங்கள் 
முன்னையதை விட பன்மடங்கு அந்த விடயத்திலே கவனத்தை செலுத்துங்கள் நீங்கள் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவீர்கள் ஐந்தாவது விடயம் கடின உழைப்பு இதனை ஆங்கிலத்தில் லேர்ன் டு ஸ்வெட் இன் பீஸ் என கூறுவார்கள் நீங்கள் உங்கள் மீது எவ்வளவு கடினமாக இருக்கின்றீர்களோ அவ்வளவு எளிதான வாழ்க்கை உங்கள் மீது இருக்கும் ஒரு விடயத்தை அடைய அதில் உங்கள் கடின உழைப்பு அவசியம் கடின உழைப்பு இல்லாமல் எதையும் இலகுவில் அடையலாம் என ஒருபோதும் எண்ணிவிடக் கூடாது விடாமுயற்சியும் கவனமும் கடின உழைப்பும் இருந்தால் நினைத்த விடயங்கள் கையில் வந்து சேரும் ஒரு மாணவன் பரீட்சையிலே சித்தி பெற கடினமாக பாடங்களை கற்க வேண்டும் ஒரு விளையாட்டு வீரன் போட்டியிலே வெற்றி பெற கடினமான பயிற்சியினை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் தொழில்துறையிலே முன்னேற இலாபங்கள் பலவற்றினை காண கடின உழைப்பு அவசியம் விவசாயியின் கடின உழைப்பால் நாம் இன்று சோற்றிலே உண்கின்றோம் தோமஸ் அல்வா எடிசனின் கடின உழைப்பால் நாம் இன்று வெளிச்சத்தில் வாழ்கின்றோம் எனவே கடின உழைப்பு நம் வாழ்வில் இருந்தால் அதன் பயன் இனிய வாழ்வு yeah.